hello guys welcome back to my channel sneak hunter page please like and subscribe for today's video i really build ko sa inyo yung aking first adidas shoe since 2005 and first boost shoe ni mr sneak hunter ph so abang yan let's go So guys, kamusta kayo? Kamusta ako? As of now, nakaka-four months na ako on board. So nakangalahating kontrata na tayo. Four months and one week na lang. Pauwi na si Mr. Sneak Hunter PH. Makapag-vlog na ulit sa Pilipinas. Sobrang miss ko na mag-field vlog. Dito is nakakulong ako uh, dahil sa duty nga. Pero for now, naka-4 to 8 yung duty ko. So may chance ako lumabas-labas. And syempre, green up ko na yung opportunity na lumabas last week para ikap tong bago nating sneaker na ipapakita ko sa inyo. Siyempre, a little history about me and Adidas. We will uh, go back 2005. Yes, last time na nagka-Adidas ako is 2005 and it was an Adidas Superstar white and black. Yan, uh, throughout college yun yung sinot ko. Siyempre, napaka uh, durable naman din na talaga ng Adidas Superstar. And hindi ko siya binili. Kung hindi nyo alam, si man din si Papa. And syempre, nag-uwi siya ng mga sapatos. Luckily enough na paras kami ng paa. Magkasukat kami. So, syempre, pag hindi nyo din nala, <laughs> ako lang yung susuot. Yan po yung aking history about Adidas. And sa boost naman, as in, wala pa akong history about boost. This will be my first boost shoe. Alam ko, it Boos is around 6 or 7 years ago. Alam ko late na late na ako pero syempre uh, things have changed. Kailangan natin mag try ng ibang brands. Hindi lang, hindi lang Nike. Uh, I was a Nike head since uh, hindi ko muna maalala. Pero syempre as a sneaker blogger I need to be flexible. I need to be open minded about Uh, cautioning technology about different brands so I have to try this brand syempre it caught my eye hindi ko naman siya bibilin kung hindi naman siya maganda for me and siguro magagandahin din kayo just comment down below kung magaganda din kayo then it is a 10,000 peso sneaker nung na-release siya sa Pilipinas it's an Adidas consortium so yan na nag-release lang sa Commonwealth sa Seoul Academy And, yeah, for a 10,000 peso shoe, napakaganda niya. Siyempre, it speaks premium kasi nga yung price range niya is medyo mataas. Then, siyempre, back to topic tayo. Papakita ko na sa inyo yung sneaker. So, wala na nga pala siyang box kasi nga sa Ross, pag bumili ka, walang box. Kaya, minsan, mas first, gusto ko sa Marshalls bumili kasi nga may box pero ano magagawa natin ganun talaga still naman yung price na to so hindi na ako mag reklamo so this is Adidas CX 500 RM yan kung hindi nyo alam ang CX ang line ng Adidas it's around 1980s pa so nung lumabas So, it's a retro running sneaker. Pero itong RM is remastered. So, they did a little tweak to make this a lifestyle shoe. Siyempre, in all corp, uh, nilagay nila dito yung boost cushioning technology para uh, sa modern view. And siyempre, di ba sinabi ko nga sa inyo na 10,000 pesos yung released uh, nag-release ito sa Pilipinas. And may nakita akong reseller that's selling it, 11,980. So may resell, ano, may resell value talaga itong sneaker na ito nung na-release. So it was released March 9, 2019. Alam ko it's almost a year pero this shoe still speaks premium kaya ako siya kinap. Ito yung kanyang price tag. 
Yan, kitang kita nyo naman 39.99 about 2,000 pesos about 80% and for the quality the materials ah, sobrang steel na nito syempre okay ay share ko sa inyo i-review na natin for the outsole meron tayong durable black outsole na meron tayong adidas branding dito sa may gitna for the midsole meron tayong boost cushioning technology full length yan yan full length boost technology then meron tayong mga plastic cups dito to support the boost uh, cushioning system and for stability na rin we have a heel cap na pastel green color sorry about sa, col sa color ng camera hindi ko matimpla yung kanyang ano uh, white balance so kasi meron ako dito sa likod ko na tungsten light pero naka tungsten light naman yung aking white balance pero ganito pala yung lumalabas uh, pagpasensya nyo na on the upper meron tayong premium premium suede sobrang lambot ng suede nito yan then kung napapansin nyo mayroon siya mga parang ventilation holes marami siyang butas yan, sobrang premium sobrang lambot ang ganda Marami. then sa kanyang toe box meron siyang OG mesh ang ganda ng pagka mesh niya so kung check nyo siya sa compare nyo sa new balance yan yung mesh ng new balance ito yung mesh niya Yan, yan ang ganda. Tapos yung suede uppers niya is hanggang likod. So, yan. Sa may lateral and medial side, meron tayong very battery, battery smooth na leather dito. Yan, kumukulubot yung leather. Yung kanyang three stripes is premium leather. Tapos itong kanya mga may vent holes na there is also a leather. So sobrang battery smooth niya. Yung kumukulubot. And syempre mayroon tayong plus, flat, lace, flat laces. Tapos meron siyang ano, yung plastic cage for the lace hoops. Yan, lace loop. On the tongue natin, meron tayong yan, may adidas badge dito in color pink may, uh, may pink badge with adidas logo then syempre another leather ang kanyang tang ay full leather then Merong embroidered dito na. Yan. Kung mababasa nyo, it's a Kelvin. So, ito yun inspired ng Kelvin temperature scale. So, ito yung kanyang values. 2,700K to 3,000K. Yan. Then, dito sa may baba ng tang is, meron tayong nylon type material na almost like uh, Jordan 1 na material sa kanyang tang on the back part naman syempre leather pa rin back part ng tang leather pa rin then nakapix nga pala yung tang nya nakapix yung tang then syempre Meron tayong removable or to light na insole. Removable, removable or to light insole na color blue yung kanyang panlo, uh, inner side. Then sa upper side niya is syempre leather pa rin. Then ito yung temperature scale. Ayan. 
Kelvin Worms with 2700k to 3000k Yan. for a 10,000 peso shoe na nabili mo lang ng 2,000 peso the quality of this shoe is uh, high standard in my case ah. kasi nga ang ganda eh oh. tapos sa back part ng sapatos yan leather pa rin tapos yung lining nya lining inside yan, leather pa rin oh Kung hindi nyo alam nyo itong say X500 RM ito yung siguro mas marerecognize nyo yung silhouette ng Dragon Ball Z na Goku so ipapakita ko na lang to dito yan yan yung gina ito yung ginamit na silhouette para dun sa Goku na uh, collaboration by Adidas and Dragon Ball Z Yan, so may history na talaga to. And ang resale price, ang resale price nung Go is 19,000. Yung retail price niya, naswertehan guys, about 10,000 pesos. So, for same lang sila na 10,000 pesos. Pero ito, uh, is almost na mas marami siyang leather na material kumpara doon sa Goku. Kung hindi nyo Alam yung mga materials na nasa Goku, just uh, search yung, siguro yung vlog ni Carlo of the about dun, sa x 500 rm Goku, para malaman nyo. This is, uh, ayan, dami nyan, halo-halo materials. We got suede, we have uh, mesh, we have leather, different type of leather here. Ayan, tapos, ganda. So, yan. Hanggang dito na lang yung ating review. So, I will uh, put this on fit and on fit review. 